asal usul Gunung Pinang. Di pesisir pantai kota Banten yang permai, hiduplah seorang janda parubaya yang miskin. Ia tinggal di sebuah gubuk bersama putranya yang bernama Dampu Awang dan seekor burung kakak tua. Suatu pagi, ada kapal saudagar yang menepi di dekat pantai. Mendengar kabar ini, Dampu Awang segera lari pulang menemui ibunya di rumah. Ibu, ada kapal saudagar yang sedang berlabuh di dermaga. Dampu ingin sekali bekerja di kapal itu. Siapa tahu nanti Dampu bisa menjadi saudagar dan membahagiakan ibu. Tolong izinkan Dampu bekerja di sana ya, Bu. Pinta Dampu. Setelah awalnya ditolak sang ibu, Dampu pantang menyerah dan terus memohon agar diperbolehkan pergi. Akhirnya sang ibu pun luluh. Baiklah, Nah, ibu izinkan kau bekerja di sana. Namun jangan lupa mengirimkan kabar ya nak, kata sang ibu. Bawalah juga burung kakak tua ini agar kau tidak kesepian. Baik bu, akan ku ingat pesan ibu, ucap dampu. Ketika tiba saatnya, sang ibu mengantar kepergian dampu dengan linangan air mata. Ia berharap impian putranya terkabul agar mereka bisa berjumpa kembali. Di kapal saudagar, Dampu bekerja sangat keras hingga saudagar pun mengakui kegigihannya. Jabatan Dampu Awang dinaikkan olehnya. Hingga suatu hari, Dampu Awang dipanggil oleh majikannya itu. Nak, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Aku sangat mengagumi hasil pekerjaanmu. Kupikir kau cocok untuk menikah dengan putriku Siti Nur Hasana. Apakah kau bersedia? Tanya Tuku Abu Matsyah. Dampu Awang terkejut namun gembira mendengarnya. Jawabnya, Tentu saja saya bersedia Tuan. Dampu Awang pun menikah dengan Siti Nur Hasana. Tak lama kemudian Tuku Abu Matsyah meninggal dunia. Kini Dampu Awang menjadi saudagar kaya menggantikan mertuanya itu. Namun, apakah Dampu Awang benar ingat janji pada ibunya? Ternyata tidak, Dampu sudah lama melupakan ibunya yang jauh di pesisir. Suatu hari, kapal Dampu Awang berlabuh di dekat kampung halamannya. Kabar kepulangan Dampu Awang tersebar. Ibu Dampu Awang yang sudah tua juga mendengar kabar itu dan segera bergegas ke dermaga. Sayangnya, ia tidak disambut baik oleh putranya. Meskipun tahu kalau itu ibunya, Dampu Awang berpura-pura tidak mengenalnya. Ia malu dengan keadaan sang ibu yang mirip seperti peminta-minta. Suamiku, apa benar ia ibumu? Kenapa kau tak pernah bercerita kalau kau masih punya orang tua? Tanya istri Dampu Awang. Dia bukan ibuku sayang, dia hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Perkataan Dampu Awang membuat ibunya bersedih. Ibunya berdoa dengan penuh kebedihan. Ya Tuhan, jika ia bukan putraku, biarkanlah ia pergi. Namun jika ia putraku, tolong berikanlah ia hukuman. Doa sang ibu terjawab. Ketika Dampu Awang hendak berlayar pergi, Petir bermunculan di langit dan suasana berubah menjadi sangat gelap. Badai datang dan mengombang-ambingkan kapal Dampu Awang. Seluruh penumpang termasuk Dampu Awang dan istrinya ketakutan. Dampu, akuilah ibumu itu! Teriak burung kakak tua yang sudah ikut dengannya sejak dulu. Namun Dampu tetap menolak. Tidak! Ia bukan ibuku, ibuku sudah lama mati. Sekejap kapal yang ia naiki terangkat ke udara. Kemudian kapal itu terlempar ke arah selatan pesisir. Kapal itu pun jatuh tertelungkup dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Pinang.
Wah menarik sekali ceritanya ya teman kece Sekarang kita coba jawab yuk pertanyaan berikut Pertanyaan pertama Dari cerita tersebut kita mengetahui jika tokoh dampu awang memiliki watak Pertanyaan 2 Teku Abu Matsyah menaikkan jabatan dampu awang karena Dan pertanyaan ketiga Amanat yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah Oke, kalau teman kece menyimak ceritanya dengan baik pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya Coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar Nah, buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks fiksi Tentunya hanya di kejarcita.id Ayo download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.